，又是《西游记》。晴晴，之前你问了我很多关于《西游记》的问题，今天我也问你个问题呗。问，直接问。我只问一个啊，为何佛道中人，也就是唐僧，为什么老喜欢说阿弥陀佛？施主，如果一个出家人也用“呵呵”来表达情绪的话，你想想。这也是不是太俗了？阿弥陀佛！<笑>我就是再笨也不能笨到连这种题都不会做吧？前面两个人，后面两个人，中间两个人，他不就是六个人吗？怎么就是四个人了？还说我笨，也不知道咱俩谁笨。说你笨还不承认？<笑>我又没做错，为什么要承认？对应是吧？好，你来给我解释一下，他怎么就是四个人了？前面两个人，后面两个人，中间两个人，一共是几个？<笑>四，四个。我我哎呦！这核桃也没见你少吃啊！这脑子怎么还是天天不够用呢？哎，倩倩，这个你会吗？你会吗？我不会。我会，你信不？我不信，我觉得没人能会。我要是能做出来，你给我一百；做不出来，我给你一百。行，我看你怎么做。这个题有两种做法，第一种，你听好了啊。有人。门前大桥下，游过一群鸭，快来快来数一数，二十六七八。<笑>那那第二种呢？二<笑>百。那那那，给给给！晨晨，我今天消费了一把。都买什么啦？你看。一切美好只是昨日沉醉，淡淡感受才是今。兰兰，你过来。怎么啦？你今天为什么在课堂上大喊大叫的？后排同学又比戳我。你有什么证据吗？不信你可以去调监控。你后排同学成绩那么好，怎么可能无缘无故戳你的？再说了，他为什么不戳别人戳你呢？肯定是你有问题啊！你为什么踩我？我为什么踩你不踩别人？肯定是你有问题啊！哼，啥也不是。哎呦我的妈！晨晨，我问你个问题：如果有一天我生病了，快不行了，悬崖上有一棵仙草可以救我，你会冒死去摘吗？我会，但是你会让我去摘吗？作为一个母亲，我不会让你去摘。那你会偷偷去摘吗？我会偷偷去摘。如果我偷偷去了，被你发现了，你还会让我去摘吗？有人，你什么意思？你是想让我死呗？是你想让我死吧？是我是你等单纯复杂的是人类，谁把谁当的真的偷？晨晨，说说吧，为什么骗我？我怎么骗你啦？昨天我问你脸上的伤是怎么弄的，你怎么没跟我说实话、啊？要不是今天我碰到你同学的妈妈，我还被蒙在鼓里呢。人家你同学回家都跟他妈妈说了。同学打你，你都不知道跟老师说吗？你就算没跟老师说，回家也应该跟父母说。他们好几个人呢，我怕我说了，他们还打我，而且他们都比我大，比我高。那又怎么样？你越是这样，他们就越是欺负你，知道吗？你不能怕，得硬气起来，不能怂。我告诉你，晨晨，我像你那么大的时候，他们四五个打我都没把我打倒，也都比我大，比我高，我都没觉得害怕。四五个打你啊？啊我会把你打倒。对呀、啊，哼，怎么打的？把我
王静是哥哥上打的吧？哎呦我的妈！来来，你过来，你要跟大家说什么来着？我告诉你们，有谁也不许再说我妈，智商不够用，说话不好听，那个也就专门坏人了啊！谁要再说，我抽他嘴巴子！我先出回去啊！你，哎呦我的妈！你是哪个国家的人？中国。中国的全称是什么？中华人民共和国。中国的首都在哪里？北京。中国的人口有多少？十四亿人。中国建国哪一年？一九四九年。国旗的全称是什么？五星红旗。五星红旗的红色代表什么？革命。红旗上有几颗星星？五颗。红旗上的大星代表什么？中国共产党。四颗小星代表什么？人民群众。五星采用黄色代表什么？我们是黄种人。作为中国人，你的感受是什么？我骄傲，我是中国人。作为一名新世纪的中国人，我更加骄傲，因为我知道，在无数先辈的努力下，苦难的日子已经一去不复返了。祖国的明天也同样期待着我们去建设。我相信。我们伟大母亲的明天一定会更好。中国加油！你的人生规划是什么？我现在还小，我要好好吃饭，健健康康长大。我还要好好学习，将来做一个对社会有用的人。我还要学日语，潜伏到他们的国家。成为他们的首相，把属于中国的夺回来。我的规划怎么样？牛。我就要去到老家。你给我个理由，为什么要去姥姥家？你想你妈妈第二次流血过。<笑>不行。今天是中秋节，为什么中秋节非得去爷爷家？因为你姓宋，不姓安。<笑>我改姓，改姓也不行。拿的什么？我们两个姓、啊。对了。<笑>买回来了，买了这么多啊？不多，啊，十三块钱的。去个零呗。行。来<笑>，十块钱的。十块钱的。啊。我就要这个零。有人。给三块。晨晨，你老是打电话说全班都睡午觉，就你不睡，不睡就算了，你为什么还不让别的同学睡？我们是去上学的，不是去睡觉的。我还告诉小朋友们，你们的爸妈交学费容易吗？你们就这样放了他们吗？然后他们都不睡了。哎呀，先不说了，我肚子不舒服。啊、拉肚子了吗？西瓜刚从冰箱里拿出来是不能吃的，来过来把这药喝了。太苦了，我不喝。中国有句老话说：“良药苦口。”老话还说苦啥不能苦孩子呢？<笑>你咋还教训我呢？哼！哎呦我的妈！<笑><笑>